Which leads me to my second point. Ce qui m'amène vers mon second point. Unity brings order and structure. L'unité amène l'ordre et la structure. When we share the same vision, lorsque nous partageons la même vision, we become when you 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 know you you approach them, you get that vision, you like, oh, okay, this is where you are going. I am on board. Vous vous approchez d'eux, ils vous expliquent exactement la vision et maintenant, lorsque vous comprenez mieux, vous dites bon, très bien, j'en fais, euh, j'adhère, j'en, j'en fais partie. And you come on board. Donc vous en faites partie. And you become a part of the team. Et vous devenez un membre de l'équipe. And once you come on board, et dès que vous devenez membre de l'équipe, you don't just do anything. Vous ne faites pas n'importe quoi. I want us to to look at Romans 12:4 which is on the screen. Romains chapitre 12 verset 4. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We Amen. are many parts of one body. Amen. And we all belong to each other. In his grace, God has given us different gifts for different for doing certain things so if god has given you the ability to prophesy speak out with as much faith as god has given you if your gift is serving others serve them well if you are a teacher teach well if your gift is to encourage others be encouraging if it is given give generously if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you share a gift for showing kindness to others, do it gladly. Romains chapitre 12, verset 4 à 8. When you, are, when you share part of the vision, lorsque vous partagez la vision, you are not trying to do what everybody is doing. Vous n'essayez pas de faire comme tout le monde. As I said, uh, the last time I was preaching, you stay in your lane. Comme j'ai dit, uh, comme j'ai prêché la dernière fois, vous restez à votre place. You, there is something specific God has given you to do. Parce qu'il y a une mission spécifique que Dieu vous a confiée à vous. And even though you think it's not as popular as maybe coming up to sing or where everyone can see you. Donc peut-être que vous ne pensez pas que ce soit aussi populaire euh, que venir à l'hôtel et chanter un cantique où tout le monde vous regarde. That is your gift. C'est votre don. And that is where you supposed to be operating. Et vous êtes censé opérer dans cette vision, dans ce don. So when you are part of the vision, donc lorsque vous faites partie de la vision, and you know this is the gift that God has given you, et vous savez que c'est là le don que Dieu vous a fait. You share that with your leader. Vous partagez cela avec vos leaders. And you fit in there. Et vous vous incluez, vous faites partie de l'équipe. You're helping the body. Vous aidez le corps. Because we are the body of Christ. Parce que nous formons le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. We need each other. Nous avons besoin les uns des autres. We cannot do it by ourselves. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Being by ourselves, doing things by ourselves is anti-God. Agir par notre propre volonté, c'est contre Dieu, c'est agir contre Dieu. And so, when you falling into your gift and doing what you're supposed to do, donc lorsque vous agissez selon l'ordre que vous avez reçu, selon le don que vous avez reçu, that brings order and structure within the ministry or within the, the, the group, the club that you're in. Cela amène de la structure et de l'ordre dans votre groupe bien établi. Unity via vision, l'unité à travers la vision, then brings allocation of task and responsibility. Amen. Les allocations des tâches et des responsabilités qui incombent à chacun. That creates order and structure. Cela aussi crée l'ordre et la structure. So if you're in here this morning, donc si vous êtes ici ce matin, please find out what the vision is so that you would know where you fit in. Retrouvez, renseignez-vous plutôt sur la vision de l'église et voyez où vous pouvez être utile. Because there is work to do. Parce qu'il y a une œuvre à accomplir. And God asks us to be one in spirit. Et Dieu nous demande à être unis dans l'esprit. 
He asks us to be united within his, his kingdom. Il nous demande d'être unis dans son royaume. And there's no other way we can do it. Et il n'y a pas un autre moyen à atteindre ce but. My third point. Et mon troisième point. Um, unity is kept together by love. L'unité est maintenue dans l'amour. This is the big one. C'est le plus grand. Unity is kept together by love. L'unité est maintenue dans l'amour. We see in we see in verse 3 of that same chapter Psalm 133:3. Nous voyons au verset 3 du psaume 133. It is like the dew of Hermon. C'est comme la rosée de Lermont descending upon the mountain of Zion. Qui descend sur les montagnes de Sion. When we hear of dew, we, we, we think of an atmosphere that is refreshing. Lorsque nous entendons parler de rosée, nous pensons à une atmosphère rafraîchissante. And it, it keeps us good. We are vibrant. We are, we are, how should I say, we are energized. We are vibrant. Et cela nous rend vibrants, énergétiques. And this, the representation um, of this dew can be love. Et la représentation de cette rosée peut être l'amour. Love, and I'll say this, we are different people. Nous sommes des personnes différentes. We come from different walks of life. Nous venons d'horizons différents. We have different personalities. Nous avons des personnalités différentes. You know, some people say, I, I just can't deal with she or I can't deal with him or whatever. Vous savez, certaines personnes disent, euh, je ne peux pas, je ne me, elle, me, elle me sort par le nez ou lui non plus, je ne peux pas le sentir. We are different. We can't change that. Nous sommes différents, nous ne pouvons rien à cela. Look at a marriage. Observons un mariage. I mean, we have, you know, some married folks in here. Marriage is easy. Certains sont mariés depuis environ 14 ans. Ce n'est pas une entreprise facile, le mariage. You have two different, you know, people with two different mindsets. Vous avez deux personnes avec vraiment des, des états d'esprit différents, des, des façons de penser différentes. Thinking, acting, everything that is coming together to become one. Pensant, agissant, faisant tout pour que ces deux pensées euh, différentes en, en forme une. That's a miracle right there. Là, c'est vraiment, c'est un vrai miracle de Dieu. That's c'est un miracle. a miracle right there in Et itself. Là, là, juste là, c'est un miracle. However, the unity comes from having that vision that keeps you together. Cependant, l'unité vient de la vision que vous aviez de créer un foyer. Just a, just a little um, snippet about my testimony with this young man right here. Et un petit bout de mon témoignage avec ce jeune homme en face de moi. He came back in just in time. Il est revenu un temps. When I, when I, you know, started feeling the way I felt for Castel. Et lorsque je, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments profonds pour Castel. I said, God, what is this? J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cela? Never felt this before. J'ai jamais ressenti ces sentiments-là. But it wasn't just based on feelings. Mais ce n'était pas tout simplement les, les, les sentiments pour, pour en parler. I had to get a snapshot. Euh, je devais avoir euh, une photo, une vision, une image photographique. And basically what made me, um, you know, approach Castle as he would say, I roll up on him. Et euh, fondamentalement, ce qui m'a poussé à faire les premiers pas. Is that I got a snapshot of my future with this man. C'est que j'ai eu euh, une vision de mon avenir avec cet homme. And basically this is what I saw. I saw myself 50 years down the line with him as a life partner. Et fondamentalement, je me suis vu 50 ans dans l'avenir avec lui comme mon partenaire de vie. And that is what made me approach this guy and tell him, "Hey, this is how I feel. I see myself 50 years down the line with you. Tell me what you're going to do about it." Et c'est ce qui m'a poussé à me déclarer and I sat down, I folded my arms and I waited for his answer. Donc c'est ce qui m'a poussé à me déclarer et je lui ai dit maintenant c'est à toi de jouer donc j'attendais sa réponse. And I, I saw 50 years down the line with him. Et j'ai vu 50 ans plus tard avec lui. And so even though certain days are not the best, donc quoi que certains jours ne sont pas les meilleurs, because of vision that keeps me together, I saw my future already. 
Mais à cause de la vision que j'ai, lui et moi, ensemble, 50 ans plus tard, so donc je is, comprends. So that is what keeps the unity. Donc c'est ce qui garde l'unité. That is what keeps the love even on the days when, yeah. C'est vraiment ce qui maintient l'amour, même les jours où vraiment on ne le sent pas. You know, and it, it is so ironic, you know, not ironic, but God mysterious plan how, you know, the, the church is um, somewhat of his bride and there's such close similarity to marriage and the church. Vous savez, c'est quelque chose d'ironique ou peut-être même pas. Quand on pense, quand on analyse le mariage et on pense que l'église est l'épouse de Jésus-Christ, il y a tant de similarités. Because it's a miracle to keep it together. Parce qu'il faut un miracle pour avoir une église unie, tout comme pour faire fonctionner un mariage. It's a miracle to love people. C'est un miracle d'aimer les autres. What does the word of God says about love? Et que dit la parole de Dieu concernant l'amour? You know, we, we are not in young people. This is love. Not what you all feeling or your definition. This is love. Vous savez, la jeunesse, ceci, c'est l'amour. Lorsque know, tout va mal, quand même, vous vous comportez en chrétien. Amen. We, we look for, we, we put love as certain things and, you know, then we get disappointed and then we say, by love hurts. Love don't hurt. Pour la jeunesse, on a une certaine idée, on se fait plutôt une certaine idée de l'amour et quand on est déçu, on dit, ouh, ça fait mal, mais ça fait it, pas vraiment mal l'amour. Ce sont les choses ou plutôt euh, nos idées préconçues sur, sur l'amour qui nous font mal. What does the word say about love? Que dit la parole de Dieu sur l'amour? It says, love is patient. Il dit que l'amour est patient. Love is kind. L'amour est gentil. Love bon. does not envy or boast. L'amour n'envie point et ne se vante point. It is not arrogant or rude. L'amour n'est point arrogant ni mal élevé. This is the big one. It does not insist on its own way. Et l'amour n'insiste pas à avoir ses propres moyens ou plutôt à, à, à avoir sa propre volonté accomplie. It is not irritable or resentful. Et l'amour euh, n'est pas irritable, l'amour ne s'irrite pas plutôt et l'amour ne garde pas euh, rancune. It does not rejoice at wrongdoing. Et l'amour ne se réjouit pas non plus euh, de ce qui est mauvais. But it rejoices with the truth. Mais plutôt il se réjouit de la vérité. Love bears all things. L'amour supporte tout. Love believes all things. L'amour croit tout. Love hopes all All things. Et l'amour espère tout. Love endures all things. Et l'amour endure tout. You know, when going over this, I, I, I thought of our sessions with Pastor Jay when we were getting married. Vous savez, en lisant ces choses, uh, ça m'a fait repenser à notre session pré-mariage. -ma pré And sometimes when we read this chapter, it's like cliche because, you know, we know 1 Corinthians 13, so we just say it like whatever avec le pasteur Jérôme et justement ça paraît un peu cliché quand on pense à 1 Corinthiens 13. But when we were doing our sessions with him and he brought it up and he said that you know that is um, the text he wants to read. Mais durant nos sessions avec lui et il a, il a, il en a parlé, il a dit c'est le texte que nous allons lire. And we went through it with him a bit you you kind of open up your mind and really take it seriously what these words are. Et nous l'avons lu avec lui et on a fait euh, vraiment comme si c'était nouveau et on a pris le temps de vraiment se poser les questions sur la signification de chaque mot. In order for unity to be maintained, love is that secret ingredient. Pour que l'unité soit maintenue, l'amour est euh, ce, ce, cet ingrédient secret. When working with people, you need love. En travaillant avec les autres, vous avez besoin d'amour. What is love? Love is being patient with people when you're working with them. L'amour, c'est être patient quand vous travaillez avec les autres. Being kind. C'est être bon avec eux. Loving is not being envious or boastful when you're working with people. Aimer, ce n'est pas se vanter ni être envieux lorsque vous travaillez avec les autres. It's not about being arrogant and rude. Il ne s'agit pas d'être arrogant, d'être mal élevé, irrespectueux. And and within the, the church community, it's not about it is not always about you. It's not about your way. 
et dans la communauté de l'église et tout ne tourne pas toujours autour de vous ni autour de vos volontés de ce que vous voulez sometimes we say it's my way or the highway quelquefois on dit euh, c'est c'est ma voie ou tu prends le chemin ou tu prends la porte that is not love ceci n'est pas du tout de l'amour and in you know as i say in marriage in church life that kind of attitude brings division et comme je l'ai dit, cette attitude amène la division autant dans le mariage que dans l'église de Dieu. Et lorsque ce genre de comportement s'infiltre au milieu de nous, donc nous n'avons plus d'unité. Et, et cela crée des divisions, des dissensions. And this morning, I'm talking here, but this transcends to every department in here. Et ce matin, je vous le dis que ceci transcende dans tous les départements ici. You know, today is Youth Sunday and this is, a, um, how should I say, this is a culture that we want to have in our youth department. No division. Et aujourd'hui, pour le dimanche de la jeunesse, c'est notre culture, c'est ce que nous voulons parmi les jeunes. Nous ne voulons aucune division. Unity. L'unité. Talk it all, trash it all, let we go because we have a vision, we have something to achieve. We cannot be stopping and dealing with petty things because I want my own way. Quel que soit le problème, nous devons en discuter parce qu'on a une vision, on a un objectif et on doit l'atteindre. Donc quel que soit le problème, on en discute et ensuite on passe. And it is the same thing for every area that we find ourselves. Et c'est la même chose partout où nous nous trouvons. Love rejoices with the truth. L'amour se réjouit de la vérité. It bears all things. L'amour supporte tout. It believes all things. L'amour croit tout. It hopes all things. Et l'amour espère tout. And it endures all things. Et l'amour endure tout. You know, um, 1 Corinthians 13, in that same chapter, verses 13, un, I don't... 1 Corinthians chapter 13. I don't have it on the screen. Le verset 13, je ne l'ai pas sur l'écran. It says... Um, There are three things that will last forever. Et il dit uh, qu'il y a trois choses qui demeurent. It says faith, la foi, hope, l'espérance, and love, et l'amour. And the greatest of these is love. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. So if you're thinking that I don't need to have love and I can do this and we can be united, ah uh ah. -uh. Donc, si vous pensez, je n'ai pas besoin d'amour, je peux faire comme je veux et nous serons quand même unis, euh, vous vous désabusez. L'amour nous permet d'arriver jusqu'à la fin. There is a reason why Jesus, on the, the hours before being killed, he made mention of this. Il y a une raison bien spécifique pour laquelle Jésus, proche de sa mort, il a fait mention de ceci. It's not by mistake he said it. Ce n'était pas par hasard qu'il l'a déclaré. Unity is important. L'unité est importante. Young people, unity is important. La jeunesse, l'unité est importante au milieu de vous. Before I conclude, avant de conclure, I just want to say where there is unity, there is a blessing. Je voudrais dire que là où il y a l'unité, il y a une bénédiction. And there is longevity. Et il y a aussi de la longévité. You know, we, we see in the, the last verse, which is Psalms 33, one, sorry, 133 verses 3, section B, the last part. Psalm 133, verset 3, la dernière partie. He says, for there the Lord commanded the blessing. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Life forevermore. La vie pour l'éternité. So, where there is unity, donc là où il y a l'unité, there is life forevermore. Il y a de la vie pour l'éternité. We can continue doing this. Nous pouvons continuer à faire ceci, à agir de la sorte. Where there is love, là où il y a l'amour, we can continue doing this. Nous pouvons continuer. Amen. Where there is structure and order, we can continue doing this. Là où il y a de la structure et de l'ordre, nous pouvons continuer à faire cela. And of course, the, the first one where there is vision, we can continue doing this. Et bien sûr, le tout premier, là où il y a une vision, un objectif à atteindre, nous pouvons continuer à faire cela. Vision sparks unity. La vision um, sparks. Um, ignites, starts. Mm -hmm. La vision commence uh, l'unité. 
then partaking and working towards to achieve that vision makes us one. Et partager le désir d'accomplir, d'arriver à cette unité nous unit. And the special ingredient of love keeps the oneness. Et cet ingrédient spécial, l'amour, garde l'unité, l'union. Amen. Love keeps the unity together. L'amour garde l'union, il garde l'unité. And my question to you, and I'm, I'm closing now. Et ma question pour vous ce matin. If you are a member of this assembly, you said, hey, Christian Assembly Ministries International is my home. Si vous faites partie de cette congrégation et vous dites que Christian Assembly Ministries International, c'est ma, ma maison chrétienne, mon foyer chrétien. Do you know the vision of this team? Connaissez-vous la vision de cette équipe? Because we are a team. Parce que nous formons une équipe. We, we, are, we, we are trying to achieve something great here. Nous essayons d'accomplir quelque chose de grandiose ici. Do you know what the vision is? Savez-vous quelle est la vision de la maison? If you don't, si vous ne le savez pas, our leaders are there. Nos leaders sont là pour vous renseigner. That is something you need to get like yesterday. C'est quelque chose que vous devriez comprendre depuis hier. Because most of the, the, the reason at times when we do craziness and there's confusion and foolishness parce que la raison pour laquelle quelquefois nous agissons contrairement à ce, que, à ce qui devrait se faire, c'est parce que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. So we are idle. Donc nous sommes oisifs. And we know what they say about idle hands. Et nous savons ce que dit le monde concernant les mains oisives. It's a devil work too. Ce, sont, ce sont les outils du diable. So if you are a member who knows the vision, donc si vous êtes un membre bien informé de la vision de la maison, which area in this ministry in this team that you work, donc uh, quelle que soit l'équipe uh, ou uh, quel que soit ce que vous faites dans cette église, because it's all about you know occupying and working, parce qu'il s'agit de s'occuper et de vrai. You know, um, our our head cannot do everything. Vous savez, euh, le, le chef de l'église, en, en l'occurrence l'apôtre ou le pasteur, ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes. You know, Ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de gens autour d'eux. Ils ont été oints, ils ont reçu la vision, ils sont appelés à accomplir cette mission. But as we see, it, it, it flows down. They need a team. They need a board. Mais comme nous le voyons, l'onction coule. Ils ont besoin d'une équipe. Ils ont besoin d'un comité. Who will distribute those assignments, those specific tasks, those different responsibilities? Afin de distribuer les assignations à chacun du plus grand au plus petit. Because we need each other. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres. If you are a member who knows the vision and who is working towards the vision, si vous êtes un membre bien informé de la vision et vous faites tout pour atteindre cette vision, do you have love towards your fellow members? Avez-vous de l'amour pour les membres de l'église, pour ceux qui vous entourent? Do you have love? Avez-vous de l'amour en vous pour vos frères et sœurs dans l'église? You know, and I'm going to put this back up. Do you know? Are you patient? Are you kind? Je vais revenir sur ceci. Êtes-vous patient? Êtes-vous bon envers les autres? And do, thank you. <laughs> She's way ahead of me. You know, are are those things um, seen when you're dealing with each other within the camp? Est-ce que uh, ces choses, la bonté, la patience, uh, est-ce que tous ces tous ces toutes ces qualités sont visibles lorsque vous traitez avec vos frères et sœurs dans l'église. I just want to say that before I leave that unity was important to Jesus and it still is. Avant de terminer, je vous dirai que l'unité a été importante pour Jésus et elle l'est encore aujourd'hui. And he he prayerfully asked that we have that. Et dans la prière, il a demandé à son Père que nous soyons unis, nous entre nous, comme lui, il est uni avec son Père. Et si vous pensez que vous alliez, euh, que vous vivrez plutôt éternellement en surpassant quand même cela, it's not gonna happen. cela n'arrivera pas, vous ne ferez pas partie du royaume des cieux. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. 
Parce que Jésus dit, je suis le chemin to get to my father. qui mène vers mon Père. So if his standard is that we achieve unity, Donc si son standard c'est que nous vivions dans l'unité et que nous nous aimions les uns les autres, And we're thinking that, you know, I don't need to have that, but I'm going to make it. You're fooling yourself. Et si nous nous disons, je peux ne pas aimer celui-ci ou celle-là et je vivrai quand même éternellement, on se déçoit. We got to pass through him. Nous devons passer à travers Jésus. And him says unity. Him says love. Et Jésus dit unité, amour. So that is just something that I want you to to go home today. This um, message is just for us to go home and you know reflect on our lives. Donc ce serment, c'est cet enseignement, c'est pour que lorsque nous rentrions chez nous, nous commençons vraiment à penser à notre vie, à notre façon d'être, notre comportement, nos, notre caractère surtout. And see where we're at. Et voir exactement où nous en sommes par rapport aux standards de Dieu. And then come back next week and let we do this together. Et revenir la semaine prochaine et refaisons cela ensemble. Could you all stand, please? Veuillez vous lever, je vous prie.